வணக்கம் நண்பி நண்பர்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரைட் நோ கரியர் இப்போ நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி தட் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்திருக்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஜாப் அப்டேட் அதுவும் வாக்கன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரி இது என்ன ஜாப் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஜாப் வந்து எங்கே அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூரில் வாக்குன்னு இன்டர்வியூ நடக்குது அண்ட் டேட் வந்து தேர்ட்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன் தேர்ட்டி ஏஎம்லேருந்து நடக்க போகுது ஸோ யார் யாரெலாம் எலிஜிபிளும் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து வாக்குன்னு இன்டர்வியூக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜியில் இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக டெம்ப்ரரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேஸ்டான ஒரு ஜாப் தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் என்னென்னா டிசைனிங் த்ரீ டி பிரிண்டட் ஃபுட்ஸ் ஃபார் பர்சனலைட் நியூ நியூட்ரி பர்சனலைஸ்டு நியூட்ரிஷன் ஸோ இதுக்கான வேக்கன்சி வந்து ஒன்று ஆர்ஏ ஆர்ஏனா ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கான எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கணும் ஆர் அப்படி பிஹெச்டி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி மேலே சொன்ன அந்த ஃபுட் ப்ராசஸ்லேருந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் அதில் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஹேவிங் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படி இல்லைனா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இருக்கணும் ஓவரால் கிரேட் பாயிண்ட் அண்ட் வந்து ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கான எவிடென்ஸாக ஏதாச்சும் ஃபெலோஷிப் அசோசியேஷிப் ட்ரைனிங் அதர் எங்கேஜ்மெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் ப்ரூஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நான் டெய்ரி சிம் பயோட்டிக் ஃபுட் டு என்ஷோர் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் கம்பேட் இட் அண்ட் அங்கர் டிஃபிஷியன்சி ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கான ஒரு வேக்கன்சி சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோக்கான வேக்கன்சி ஸோ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா எம்டெக் அப்படி இல்லைனா எம்எஸ்சி டிகிரி யூஜி ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் டூ இயர்ஸ் பிஜி எதுலனா டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் நானோ டெக்னாலஜியில் பண்ணி இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா எம்எஸ்சி டிகிரி இப்போ முன்னாடி பார்த்ததில் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படி ஃபோர் இயர்ஸ் இல்லாமல் த்ரீ இயர்ஸ் யூஜி பண்ணி டூ இயர்ஸ் பிஜி பண்ணி இருந்தாங்கன்னா அவங்க நெட் எக்ஸாமில் இருக்கணும் அதாவது நெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது நேஷ்னல் எ எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ இதுக்கு எதுக்காகனா இந்த ரிசர்ச் ஸோ ஜூனியர் ஃபெலோஷிப் இந்த மாதிரிக்கான ஒரு எலிஜிபிலிட்டி தான் வந்து நெட் எக்ஸாம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து பாஸ் பண்ணி இருக்கணும் அண்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இன்கேஸ் அந்த ஒன் இயர் ஃபோர் இயர்ஸ் யூஜி பண்ணலனா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் என்னென்னா ஆக்டிவ் இன்டெலிஜென்ட் பேக்கேஜிங் சிஸ்டம் வித் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ இதுக்கும் ஒரு சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோ வேக்கன்சி இருக்குது இதுவும் சேம் முன்னாடி சொன்ன அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் மில்லட்ஸ் ஸோ இதுக்கும் ஒன் சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோ வேக்கன்சி இதில் வந்துட்டு சேம் முன்னாடி சொன்ன அதே தான் இதுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் அதான் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் டு டைரக்டர் டிடிஏ இதில் என்னென்னா ஒரு சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோ வேக்கன்சி இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எம்டெக் ஒரு எம்எஸ்சி டிகிரி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் யூஜி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் பிஜி என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்னா ஃபுட் சயின்ஸ் ஃபுட் டெக்னாலஜி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் டெக்னாலஜி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் பிளான்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் பயோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் பண்ணியிருக்கணும் இதில் எம்டெக் ஒரு எம்எஸ்சி டிகிரி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் யூஜி ப்ளஸ் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் பிஜி பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லை ஆர் எம்எஸ்சி டிகிரி த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் யூஜி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் பிஜியில் பண்ணியிருந்தோம் அதே சேம் டிசிப்ளின்ஸில் நெட்
ஃபுட் டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சரல் என்ஜினியரிங் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷனில் பிடெக் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா மேலே இருக்க அதே டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் எம்எஸ்சி பண்ணியிருக்கணும் பிடெக் ஒரு எம்எஸ்சி நெக்ஸ்ட் என்ஹான்ஸ் த ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் செலக்டட் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடேபிள்ஸ் இதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் வேகன்சி இருக்குது ஸோ பிடெக்கு ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் பயோ டெக்னாலஜியில் பிடெக் அப்படி இல்லைனா எம்எஸ்சி இருக்கணும் அண்ட் வந்து ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படின்னா எதுக்கு எதுக்குன்னா ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட் சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோ பர்சனல் அசிஸ்டண்ட்க்கு மென்னுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் உமேனுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கிடையாது ஃபீஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ பே இருக்கும் அப்படின்னா ரிசர்ச் அசோசியேட்க்கு வந்து ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் அண்ட் அடிஷ்னலாக வந்து ஹெச்ஆர்ஏ ஆஸ் அப்ளிகபிள் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் டு டைரக்டருக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வந்து இப்போ ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட் அண்ட் சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோ அண்ட் பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டென்யூர் வில் பி இனிஷியலி ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் டில் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் பீரியட் விச் அவர் இஸ் இயர் அண்ட் ரெனேவபிள் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென்யூர் வந்து மோஸ்ட்லி பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் பீரியட் அளவுக்கு அண்ட் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ரெனியபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செலெக்ஷன் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது வாக் அண்ட் இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்காங்களே ஸோ ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் அதில் பாஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்வியூ ஸோ ஒரே நல்லா தான் நடக்கும் இது வாக் அண்ட்ன்றதுனால ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்த கிரிட்டேரியாவில் மேலே சொன்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்ததுன்னா ஸோ கண்டிப்பாக தேர்ட்டீன் டுவெல்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அன்றைக்கி போயிட்டு வாக் அண்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுடைய எசென்ஷியலான சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதாவது ஓபிசி எஸ்சி எஸ் டிபிஹெச் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் கிரேட் கார்ட் மார்க் ஷீட்ஸ் அப்புறம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் சிவி இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போங்க ஸோ ஃபோட்டோ காப்பீஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க அதாவது ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் வித் ஃபோட்டோ காப்பீஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ வாக் அண்ட் இன்டர்வியூ கரெக்டாக டைமுக்கு போங்க அண்ட் யாரும் கண்டிப்பாக வாக் அண்ட் அட்டன் பண்ணாமல் இருக்காதிங்க ஓகே ஸோ வாக் அண்ட் வெனியூ வந்து தஞ்சாவூர் ஐஐஎஃபிடி ஸோ தேர்ட்டீன்த் அன்றைக்கி ஸோ மறக்காமல் கண்டிப்பாக வாக் அண்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணால் தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கும் தெரிய வரும் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ உங்களுக்கு வீடியோ போட்டாலும் உடனடியாக தெரியும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ